సేల్స్ ఫ్లాప్స్ తో సతమతమవుతున్న మాస్ మహారాజ్ రవితేజ తన కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ విఐ ఆనంద్ డైరెక్షన్ లో చేసిన సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా డిస్కో రాజా రవితేజ విపాత్రాభినయం చేసిన ఈ సినిమాలో నభా నటేష్ పాయల్ రాజ్ పుత్ లు హీరోయిన్స్ గా నటించారు రవితేజ కెరియర్ లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్ తో రూపొందిన ఈ సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమా డిస్కో రాజా ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది ఈ సినిమా అయిన రవితేజ కి కావాల్సిన హిట్ ని ఇచ్చిందా లేదా అనేది తెలియాలంటే మనం రివ్యూలోకి వెళ్లాల్సిందే కథా కథనం విశ్లేషణ ముందుగా కథ విషయానికి వస్తే రవితేజ వాయిస్ గేమ్ ఇప్పుడే మొదలైంది ఇక కథలోకి వెళ్తే ఒక స్నో మౌంటైన్ లో పడి బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన వాసు అంటే రవితేజనే అక్కడ ఉన్న బయోకెమికల్ ల్యాబ్ వారు తీసుకొచ్చి తనపై ప్రయోగం చేస్తారు దాంతో వాసు బతుకుతాడు అక్కడ నుంచి తప్పించుకుని తన గతం తన వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఒక ఎంపీతో పబ్లిక్ లో గొడవ పెట్టుకుంటాడు దాంతో వాసుకి కావాల్సిన వాళ్ళతో పాటు చెన్నైకి చెందిన రౌడీ సేతు అదేనండి బాబీ సింహ కూడా వాసు వేసేయడానికి వస్తాడు దానికి కారణం వాసుకి డిస్కో రాజ్ కి సంబంధం ఉందనుకోవడం ఇక అక్కడ నుంచి కథ ఎన్ని మలుపులు తిరిగింది ఇందుకే డిస్కో రాజ్ ఎవరు డిస్కో రాజ్ కి వాసుకి ఉన్న గొడవలు ఏమిటి అసలు వాసుని ఎవరు మౌంటైన్స్ లో పడేసింది ఇంతకీ ఆ బయోకెమికల్ ల్యాబ్ లో జరిగిన ప్రయోగం ఏమిటి దాని వలన వాసు పడిన ఇబ్బందులు ఏమిటి వీడికి సమాధానాలు తెలియాలంటే డిస్కో రాజ సినిమా తెరపైన చూడాల్సిందే ఇక సినిమాను ఒకసారి విశ్లేషించుకున్నట్లయితే ముందుగా ఈ సినిమాని కూడా మంచి సైన్స్ ఫిక్షన్ కథాంశంతో తెరకెక్కించిన దర్శకుడు ఆనంద్ ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తాన్ని మంచి ఎంటర్టైనింగ్ గా నడిపాడు ఇక ఈ సినిమాలో రవితేజ రోల్ ఎంతో డిఫరెంట్ గా ఉంది తన కెరియర్ లో ఇప్పటి వరకు చేని ఓ కొత్త జోనర్ లో ఈ చిత్రం ట్రై చేశాడు రవితేజ ముఖ్యంగా డిస్కో రాజా పాత్రలో రవితేజ నటన సినిమాకు హైలైట్ అనే చెప్పాలి ఈ చిత్రంలో మాస్ రాజా డ్యుయల్ రోల్ చేశాడు సునీల్ కామెడీ అదరగొట్టేశాడు ఇక ఫస్ట్ హాఫ్ లో వచ్చే కొన్ని కీలక యాక్షన్ సీన్స్ తో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్ సీన్స్ అలానే హీరో హీరోయిన్ల మధ్య వచ్చే రొమాంటిక్ సీన్స్ కూడా బాగున్నాయి ఇక ఇంటర్వెల్ ముందు వచ్చి ఒక అదిరిపోయే ట్విస్ట్ తో ప్రేక్షకుడికి సెకండ్ హాఫ్ నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అనే అంచనా వేయలేడు అలాంటి ట్విస్ట్ లు ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి వెన్నెల కిషోర్ తన కామెడీతో బాగా నవ్వించారు రవితేజ కొత్త అవతారంలో అద్భుతంగా నటించాడు సినిమా మొత్తం ఆయన భుజస్కంధాలపై మోసారు సైంటిస్టులు గా తన్యా హోప్ మరియు వెన్నెల కిషోర్ మధ్య వచ్చే కామెడీ అద్భుతంగా ఉంటుంది అలాగే మరో సర్ప్రైజింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే సునీల్ దని చెప్పాలి అటు కామెడీ ఇటు నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో మరియు వాయిస్ లో అద్భుతమైన వేరియేషన్స్ చూపించాడు సునీల్ కి నటుడిగా మరో టర్నింగ్ పాయింట్ ఈ సినిమాని చెప్పుకోవాలి రామ్ కి సత్య మిగిలిన నటీ నటులు ఉన్నంతలో బాగానే చేశారు ఇక సెకండ్ హాఫ్ కూడా కొంత ఆసక్తికరంగా సాగినప్పటికీ మధ్యలో వచ్చే కొన్ని సీన్స్ లో కామెడీ నవ్వు పూయిస్తాయి అయితే ప్రీ క్లైమాక్స్ అలానే క్లైమాక్స్ సీన్స్ బాగున్నాయి వాటితో పాటు మధ్యలో వచ్చే రెండు యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఎంతో సినిమాకే హైలైట్ అని చెప్పాలి మంచి విజువల్స్ రెండు సాంగ్స్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఫైట్స్ కామెడీ సీన్స్ వంటివి ఈ సినిమాకి మంచి బలం విలన్ గా బాబీ సింహ అదరగొట్టేశాడు ఇక రవితేజ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో నటించిన రాజా ది గ్రేట్ మూవీతో మంచి సక్సెస్ ని అందుకున్నాడు మాస్ మహారాజా ఆ తర్వాత నటించిన నేల టికెట్ టచ్ చేసి చూడు అమర్ అక్బర్ ఆంటోనీ సినిమాలు మూడింటితో కూడా ఘోర పరాజయాలు అందుకున్నారు అనంతరం కొంత విరామం తీసుకున్న మాస్ రాజా చివరకు డిస్కో రాజా సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు ఈ సినిమా రవితేజ కెరియర్ మళ్లీ గాడిలో పడేసేలా చేస్తుంది మంచి చిత్రాన్ని చేశాడు ముగ్గురు హీరోయిన్లతో రొమాన్స్ చేశాడు అంతేకాదు తన లుక్ కూడా మార్చాడు ఈ సినిమాలో ప్రతిదీ కొత్తగా ఉండేలాగా చూసుకున్నాడు రవితేజ మాస్ మహారాజా ఈ సినిమాతో మరో హిట్ ఖాతాలో వేసుకున్నట్టే ఇక డైరెక్టర్ విఏ ఆనంద్ విషయానికి వస్తే ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడ ఒక్క క్షణం సినిమాలను తీసి మంచి హిట్ కొట్టాడు మరో కొత్త అంశంతో డిస్కో రాజా సినిమా చేశాడు ఇందులో హీరోను కొత్తగా చూపించాడు స్టోరీ లైన్ వెరైటీగా ఉండేలా చూసుకున్నాడు ఈ మూవీకి సైన్స్ ఫిక్షన్ అనే ట్యాగ్ తో ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ను అందించారు దర్శకుడు తన స్క్రీన్ ప్లే ఎంతో చక్కగా చేశారు సైన్స్ తో ఏదైనా సాధ్యమే గుడ్ బ్యాడ్ క్రేజీ అదే సినిమాలో కూడా చూపించాడు దర్శకుడు సైన్స్ ఫిక్షన్ డ్రామాను రవితేజ ఇమేజ్ కు తగ్గట్లు రాసుకున్నాడని చెప్పాలి ఇక ఇస్మార్ట్ శంకర్ ఫేమ్ నభా నటేష్ ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఫేమ్ పాయల్ రాజ్ పుత్ తానియా హోప్ ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్ గా నటించారు కథకి అవసరం ఉన్న పాత్రలో కనిపించింది మాత్రం పాయల్ రాజ్ పుత్ తను వింటేజ్ స్టైల్ లో చాలా బాగుంది అలాగే తన పాత్రలో చాలా బాగా చేసింది నభా నటేష్ పెద్ద పాత్ర లేకపోయినా తన పరిధి మేరకు బాగా నటించింది తన్యా హోప్ సైంటిస్ట్ గా అద్భుతంగా నటించింది ఇక అద్భుతమైన వర్క్ తో మెప్పించిన వారు ముగ్గురున్నారు వాళ్లే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్
కార్తిక్ విజువల్స్ అండ్ సెట్స్ సినిమాలో పూర్తిగా లీనమయ్యేలా చేస్తే తమన్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లింది ముఖ్యంగా డిస్కో రాజ్ పాత్ర కోసం వీళ్ళు తీసుకున్న కేరింగ్ వల్లే ఆన్ స్క్రీన్ వండర్ఫుల్ గా అనిపిస్తుంది సాంగ్స్ ఎంత హిట్ అయ్యాయో విజువల్ గా అంతకు మించి ఉండేలా షూట్ చేశారు రామ్ తాల్లూరి ప్రొడక్షన్ డిజైనింగ్ మాత్రం విజువల్ వండర్ అనిపించుకుంది ఇక అబ్బురి రవి డైలాగ్స్ బాగున్నాయి ఇక మిగతా నటీనటుల విషయానికి వస్తే బాబీ సింహ సునీల్ వెనల్ కిషోర్ నరేష్ ఇతర నటులు తమ పాత్రలకు తగ్గట్టుగా నటించారు